தூத்துக்குடி அருள்மிகு ஸ்ரீ பாகம்பிரியால் உடனரை சங்கர ராமேஸ்வரர் திருக்கோவிலில் இன்று நடைபெறுவதாக இருந்த திருநங்கை ஸ்ரீஜா மற்றும் அருண்குமார் கல்யாணத்தை நடத்துவதற்கு அதிகாரிகள் ஒப்புக்கொண்டு ரசீது கொடுத்த பிறகும் திருமணத்தை நடத்த கோவில் அதிகாரிகள் மறுப்பு தெரிவித்ததைத் தொடர்ந்து சிவன் கோவில் வளாகத்தில் திருநங்கைகள் முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தினர் இதனால் கோவில் வளாகத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது பின்னர் காவல்துறையினர் தலையிட்டு இரு தரப்பினரிடையே சமரச பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதைத் தொடர்ந்து திருமணம் இனிதே நடைபெற்றது தூத்துக்குடி தாளமுத்து நகரை சேர்ந்தவர் அருண்குமார் டிப்ளமோ இன்ஜினியரான இவர் ரயில்வேயில் ஒப்பந்த தொழிலாளியாக வேலை பார்த்து வருகிறார் தூத்துக்குடி ஹவுசிங் போர்ட் காலனியை சேர்ந்தவர் ஸ்ரீஜா இவர் திருநங்கை இவர் தூத்துக்குடியில் உள்ள வாவு சிதம்பரனார் கல்லூரியில் ஆங்கில இலக்கியம் பட்டப்படிப்பு படித்து வருகிறார் அருண்குமாரும் ஸ்ரீஜாவும் கடந்த ஒரு வருடமாக காதலித்து வந்தனர் இவர்களது காதல் விவரம் இருவரது வீட்டாருக்கும் தெரிய வரவே இரு வீட்டாரின் சம்மதத்துடன் அருண்குமாரும் ஷீஜாவும் திருமணம் செய்ய முடிவு செய்தனர் அதன்படி இரு வீட்டாரின் ஏற்பாட்டின் பேரில் தூத்துக்குடி பாகம்பரியால் உடனுரை சங்கர ராமேஸ்வரர் சிவன் கோவிலில் வைத்து இருவருக்கும் திருமணம் செய்து வைப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் உறவினர்கள் செய்தனர் இதற்காக திருமண அழைப்புதல்கள் அச்சடிக்கப்பட்டு உறவினர்களுக்கு விநியோகிக்கப்பட்டன மேலும் திருக்கோவில் அலுவலகத்தில் இருவருக்கும் திருமணம் செய்து வைப்பதற்கு முன்பதிவும் செய்யப்பட்டது இதற்காக திருக்கோவில் அலுவலகத்தில் ரூபாய் அறுநூறு முன்பணம் செலுத்தி அருண்குமார் ஸ்ரீஜா பெயர் பதிவு செய்ததாக தெரிகிறது இந்நிலையில் இன்று காலை திருமணம் செய்வதற்கான எல்லா ஏற்பாடுகளுடன் அருண்குமாரும் ஷீஜாவும் சிவன் கோவிலுக்கு வந்தனர் தொடர்ந்து அவர்கள் திருக்கோவிலில் உள்ள கோவில் அலுவலகத்திற்கு சென்று திருமண பதிவினை உறுதி செய்வதற்கான நடைமுறைகளை மேற்கொண்டனர் அப்போது திருக்கோவில் அலுவலகத்தை சேர்ந்த அதிகாரிகள் அருண்குமார் ஸ்ரீஜா திருமணத்தை கோவிலில் நடத்த முடியாது என தெரிவித்ததாக தெரிகிறது இதை கேட்ட அருண்குமார் ஸ்ரீஜா உட்பட அவர்களுடன் வந்திருந்த உறவினர்கள் அனைவரும் கடும் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் கோவிலில் ஏன் திருமணத்தை நடத்த முடியாது என்பது குறித்து அவர்கள் அதிகாரிகளிடம் விளக்கம் கேட்டனர் அதற்கு அதிகாரிகள் தகுந்த பதிலளிக்க மறுத்துவிட்டதாக கூறப்படுகிறது இதனால் ஆத்திரமடைந்த திருநங்கைகள் திருக்கோவில் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனால் கோவில் வளாகத்தில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது வணக்கம் சார் நான் வந்து விஓசி காலேஜில் ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கிறேன் என் பேர் ஸ்ரீஜா நான் வந்து இந்த சமூகத்தில் வந்து எங்களுக்கும் அங்கீகாரம் திருமணத்துக்கு அங்கீகாரம் கொடுக்கணும்னு சொல்லி இது பண்ணுறதுக்காண்டி பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு முந்நூற்றி எழுபத்தி ஏழு சட்டத்தை திருத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழில் மேரேஜ் பண்ணலாம் திருநங்கைகளும் மேரேஜ் பண்ணலாம்னு சொல்லி சட்டம் வந்திருக்கு அதுபடி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் மேரேஜ் பண்ண போகிறோம் முத முறையாக ஒரு திருநங்கையும் ஒரு ஆணும் மேரேஜ் பண்ணுறோம் அவங்க வந்து ரயில்வேல ஒர்க் பண்ணுறாங்க நான் படிக்கிறேன் இங்கே என்னென்னா இப்போ வந்து நாங்கள் வந்து பதிவு திருமணம் பண்ணுறதுக்காண்டி இந்த சிவன் கோவில் தூத்துக்குடியில் உள்ள சிவன் கோவிலுக்கு வந்திருக்கோம் என்ன பண்ணுறதுக்காண்டி வந்திருக்கோம் நேற்று வரைக்கும் என்ன பத்து நாளாக நாங்கள் அலைஞ்சிட்ருக்கோம் எங்கள் பிபே பிஏஓ கிட்டே சைன் வாங்க சொன்னாங்க அப்புறம் இன்விடேஷன் ரெடி பண்ண சொன்னாங்க எல்லாமே ரெடி பண்ணி சப்மிட் பண்ணிட்டோம் நேற்று காசு கூட கெட்டிட்டாங்க அப்போ நாங்கள் ரசீது கேட்டதுக்கு அவங்க சொன்னாங்க நீங்கள் மேரேஜ் பண்ணோன்னே உங்களுக்கு ரசீதும் சர்டிஃபிகேட்டும் தருவோம்னு சொல்லி சொன்னாங்க இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இங்கே பண்ண முடியாது எல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ பண்ண முடியாதுங்காங்க எங்கள் ஃபார்மில் இருந்து காசு ரசீது எல்லாமே அவங்க வச்சுருக்காங்க வாங்கி வச்சுட்டு பண்ண முடியாதுமா வெளியே போங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நாங்களும் இந்துக்கள் தான் இங்கே வந்து இந்துக்கள் திருமணம் தான் நடக்கும்னு சொல்ல போய் தான் நாங்கள் நானும் இந்து அவங்களும் இந்து அதனால் மேரேஜ் பண்ணுறோம் இங்கே வச்சு இது பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கவர்மெண்ட்லேயே ஆனால் அப்ரூவ்டு இருக்குது ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி அப்ரூவல் பண்ணிட்டாங்க அவங்க பேர் அருண்குமார் ரயில்வே கான்ட்ரக்ட் ரயில்வேயில் கான்ட்ரக்ட் வேலை பார்க்கேன் இந்த மாதிரி ஒன் இயராக லவ் பண்ணோம் கல்யாணம் பிடிக்கும் தோணிச்சு கல்யாணம் பிடிக்கிறோம் ரூல்ஸ் படி தான் பண்ணுறோம் ஆனால் இவங்க இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் தூத்துக்குடி தான் இருந்துக்குமே எனக்கு தூத்துக்குடி நான் தூத்துக்குடி ஹவுசிங் போ ஏபிசி காலேஜ் பக்கத்தில் இருக்கேன் அவங்களுக்கு வந்து தாளமுத்து நகை முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு படி பண்ணலாம்னு சொல்லி சட்டமே இருக்கு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி முந்நூற்றி எழுபத்தி ஏழு சட்டம் முந்நூற்றி எழுபத்தி ஏழாம் மாற்றிருக்காங்க திருநங்கை ஆணு மேரேஜ் பண்ணலாம் கவர்மெண்ட் படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம்னு சொல்லி தான் நாங்கள் பண்ணுறோம் ஆமாம் ஆமாம் ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் எல்லாமே ரெடி பண்ணியாச்சு ஆ இவங்க சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தா அங்கே ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம் நாங்கள் ஆனால் இவங்க எல்லாமே ஓகேன்னு தான் சொன்னாங்க இப்போ லாஸ்ட் டைமில் முடியாது வெளியே போங்க உங்களோட திருமணம் இங்கே நடக்காது அப்படி சொல்லி சொல்கிறாங்க இது இது ஒரு பெண்ணாக இருந்து ஒரு பெண்ணாக இருந்து வந்துருந்தால் முடித்து முடிச்சுருப்பாங்கல்ல கண்டிப்பாக இது நடக்கும் இந்த திருமணம் நடக்கிற அளவுக்கு நாங்கள் போராடுவோம் இந்த கோயிலில் சிவன் கோயிலில்
அங்கிறவன் வந்து பிஏ இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் விவோசி காலேஜில் படிச்சுட்ருக்குறான் அவன் வந்து ரொம்ப ஒரு ஆறு வருஷமாக விரும்பி ஒரு 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 ஆணை விரும்பி மேரேஜ் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் சிவன் கோயிலுக்கு வந்தோம் அப்போ அவன் வந்து கேட்கும்போது வந்து நீங்கள் டாக்குமெண்ட் முறைப்படி சப்மிட் பண்ணுங்கள் சப்மிட் பண்ணாங்கன்னா நாங்கள் மேரேஜ் நடத்தி வைக்கிறோம் அப்படின்னாங்க என்ன என்ன ப்ரொசீஜருங்கிறத நாங்கள் கேட்டோம் அப்படி கேட்கும்போது நீங்கள் விவோ சைன் வாங்கணும் மறுபடி இன்விடேஷன் அடிக்கணும் எல்லாமே ப்ரொசீஜர் சொன்னாங்க நாங்களும் அதைப்படி சட்டப்படி எல்லாமே முடிக்கணுங்கிறதுக்காக டாக்குமெண்ட் சப்மிட் பண்ணோம் இன்விடேஷன் அடித்தோம் விவோ சைன் வாங்கி கொடுத்தோம் அமௌண்ட்டு கேட்டும்போது கெட்டி ரிசிப்ட் கேட்கும்போது மேரேஜ் முடிக்கும் உங்களுக்கு சப்மிட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க பட் அவங்க வந்து கொடுக்கல திடீர்னு மேரேஜ் பண்ணுற நேரத்துக்கு நாங்கள் இப்போ இங்கே வரும்போது வந்து இல்லை நாங்கள் முடிக்க முடியாது அப்படிங்கப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையை சொல்கிறாங்க ரொம்ப வேதனையாக இருக்குது நாங்களும் மனுஷங்க தானே நாங்களும் எல்லாரையும் மாதிரி பத்து மாதம் தான் எங்களும் நாங்கள் என்ன எங்களோட உணர்வு உணர்ச்சினால நாங்கள் ஆணாக பிறந்து பெண்ணாக மாதிரி பெண்ணாகவே வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் அப்படி இருக்கும்போது ஏன் எங்களுக்கு உணர்வு உணர்ச்சி இல்லையா ஆண்கள் வந்து ஆமாம் ஆண்கள் அரசு அரசு சலு எங்களுக்கு எங்களை வந்து இப்படி இவங்களே வந்து இத்தனை பத்து நாள் ஓகே ஓகேன்னு சொல்லிவிட்டு கடைசி நேரம் வந்து இந்த மாதிரி எங்களை மனசு சங்கடப்படும்போது சமுதாயத்தில் நீங்களே எங்களை புறக்கணிக்கப்பட்டால் நாங்கள் எப்படி வாழ்கிறது திருநங்கை திருமணங்கிறது அனைத்து மாவட்டத்திலுமே நடைபெற்றுட்டு தான் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சென்னையிலலாம் நிறைய திருநங்கை திருமணம் நடக்கும் கோயிலில் முறைப்படி வடபழனி கோயிலில் நடக்கும் அப்படி நிறைய மாவட்டத்தில் எல்லா பக்கமே நடந்துட்டு தான் இருக்குது அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் தூத்துக்குடி மாவட்டத்திலையும் முதல் முதலாக ஒரு திருநங்கை திருமணம் பண்ணுறதை வந்து இவங்க ஆதரிக்கணும் ஒரு ஆண் வந்து இப்படி சமுதாயத்தில் வந்து எல்லார் முன்னிலையிலையும் பகிரங்கமாக வந்து எங்களை திருமணம் செய்வது கடவுள் கொடுத்த ஒரு வரப்பிரசாதமாக தான் நினைக்கிறோம் நாங்கள் எங்களை பொறுத்தல அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் இவங்க வந்து ப்ரொசீஜர் எல்லாமே டாக்குமெண்ட் சப்மிட் பண்ணும்போது எங்களையே இவங்க திருமணம் செய்து வைக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க அதனோட காரணம் என்ன அதை வந்து இவங்க சொல்லணும் இல்லை எங்களால் முடியாதுன்னா அதை முதலே எங்களை தெளிவுபடுத்தியிருக்கலாம் இது குறித்து தகவல் அறிந்த தூத்துக்குடி மத்திய பாகம் காவல்துறையினர் திருக்கோவில் அலுவலகத்திற்கு விரைந்து வந்தனர் அவர்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட திருநங்கைகள் மற்றும் கோவில் அதிகாரிகளுக்கு இடையே சமரச பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் இதையடுத்து சலசலப்புகளுக்கு இடையே அருண்குமார் ஸ்ரீஜா திருமணம் பகல் பதினொன்று நாற்பத்தி ஐந்து மணி அளவில் நடைபெற்றது அப்போது மணமக்களுடன் வந்திருந்த திருநங்கைகள் மற்றும் உறவினர்கள் உட்பட அனைவரும் கைத்தட்டி ஆரவாரம் செய்து தங்களது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர் Sorry, I'm going to do that.